starting with the greatest name of Almighty Allah, who is the most merciful, gracious, beneficial and the creator of all universe. Assalamu alaikum guys, friends, our topic is the difference between an heir and a legatee. First of all, we have to do our pronunciation. This is what people read more from the word heir. H E I R ear actually यहाँ पे H जो है खामोश है तो हम इसको कहेंगे ear an ear तो इस ये जो hair नहीं है ओके तो अब देखते हैं कि an ear और a legatee के बीच में difference क्या है let's check it an ear inherits an 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 ear inherits the state of a person by relationship descent will और लीगल प्रोसेस आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन शेयरिंग और टेस्टेटर ये बोलता है कि एयर जो है वो वो बंदा होता है जो कि इनहेरिट करता है उस स्टेट को उस प्रॉपर्टी को उस इंसान की प्रॉपर्टी को जो कि इंसान अब मर चुका है तो इंसान जो मर चुका है अब उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उस बंदे से वो जो इनहेरिट करेगा वो बंदा होगा एयर मगर यहां पे जो विल लिखा हुआ है चलो देखते हैं विल क्या होता है पहले विल विल जो होता है वो एक बिक्वेस्ट होता है सिंपली ये कहेंगे विरासत होती है जो कि एक बंदा हासिल करता है इनहेरिट करता है अपने बाप से या दादा से ये जो जो भी है यहाँ पे हम बाप को देखते हैं बाप से वो इनहेरिट करता है तब जब वो बाप मर जाए मरने के बाद जो है वो जो उसका जो बेटा है फॉर एग्जांपल वो जो वहाँ से इनहेरिट करता है प्रॉपर्टी को वो होता है विल मगर वो जो विल होती है वो विल का विल की सबसे बड़ी या इम्पोर्टेंट इजेंशियल ये है कि जो मर रहा है वो उसने खुद कहा हो मरने से पहले कि मेरी जो ये प्रॉपर्टी है वो उस बंदे को देना जिसका नाम ले वो उस बंदे को देना यहाँ पे अगर एयर एयर है तो एयर के अंदर जो है उसके उसका जो बेटा इम्पोर्टेंट होता है स्पेशली तो बेटे को जो है वो बाप अगर कह दे कि मेरी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे बेटे को दे देना ये होती है विल विल कितनी होती है वन पॉइंट थ्री तो ये वन थर्ड भी कह सकते मतलब अगर तीन हिस्से हैं प्रॉपर्टी के तीन हिस्सों में से कोई भी एक हिस्सा प्रॉपर्टी का उस बेटे को मिलेगा आफ्टर द कंसेंट ऑफ डिसीज डिसीज वो जो मर चुका है ठीक है अब यहाँ पे एयर कौन हुआ एयर एयर ये एयर है याद रखना एयर वो है हुआ जो कि इनहेरिट करता है बाय रिलेशनशिप डिसेंट या विल के तहत उस बंदे से जो बंदा मर चुका है अभी उस बंदे से जो अब जिंदा नहीं है मगर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि एन एयर कैन नॉट इनहेरिट विल इन मुस्लिम लॉ बोलता है कि जो जो ये जो इन एयर है या ऑफ स्प्रिंग भी कह सकते हैं इसको ये जो बंदा है ये सक्सेसर भी कह सकते हैं सक्सेसर ये जो बंदा है ये मुस्लिम लॉ के अंदर विल को इनहेरिट नहीं कर सकता मुस्लिम लॉ में कोई कौन कुछ कॉन्सेप्ट अलग है कि विल उसको नहीं दी जा सकती क्यों क्योंकि ये वहाँ पे सेटल्ड लॉ है मुस्लिम लॉ या मोहम्मद लॉ इस्लामिक लॉ के अंदर के वो जो बेटा है एयर जो है उसको उसको जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के तहत उसको वैसे ही प्रॉपर्टी मिलती है वैसे ही कैसे भाई जो आप विल में तो वन थर्ड मिलती है ना वन थर्ड में तो तीन में से कोई एक ऐसा आप जो दो ऐसे हैं वो वो जो है इनहेरिट होते हैं अपने बेटे में उसके बेटे में तो अगर जो उस बेटे को वैसे ही प्रॉपर्टी मिल रही है तो उसको विल कैसे दें हम तो मुस्लिम लॉ में विल नहीं दी जा सकती और लीगल प्रोसेस आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन शेयरिंग और टेस्टेटर तो यहाँ पे टेस्टेटर भी वर्ड अब यूज़ नहीं होगा टेस्टेटर वो बंदा होता है जो विल करे किसी बंदे को तो यहाँ पे जो है अगर अगर हम बेटे की एयर की बात करें स्पेशली एयर जो होता है उसको जो विल दी नहीं जा सकती तो टेस्टेटर का वर्ड भी हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर टेस्टेटर तो वही होगा ना जो विल दे तो अगर जो विल एयर को दे ही नहीं दी ही नहीं जा सकती अंडर मुस्लिम लॉ तो तो जो इसको इस वर्ड को हम यूज़ नहीं करेंगे मगर यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मुस सॉरी वेस्टर्न लॉ तो वेस्टर्न लॉ में तो सब चीज़ चलती है विल दे सकते हैं मगर मुस्लिम लॉ में नहीं दे सकते विल अपने किसी एयर को क्लियर एयर कौन होगा अब आगे देखते हैं अब पर्सन ब्लड रिलेटिव एयर कौन होगा पर्सन ब्लड रिलेटिव आई यूजली हिज एयर्स इस वेल एज इज सर्वाइविंग इज पाउस एंड एडोप्ट चिल्ड्रेन उसके बच्चे उसकी बीवियाँ बीवी बीवियाँ कुछ कोई भी वो सब उसके एयर्स हो जाते हैं एयर्स इंक्लूड चिल्ड्रेन पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑन्स अंकल एंड कजन स्पाउस एंड चिल्ड्रेन इन हेरिट फर्स्ट सबसे पहले बीवी को और बच्चों को 
پروپرٹی جو ہے وہ انہیرٹ ہوگی انہوں میں ڈیوولو ہوگی انہوں کو ہی ملے گی اف دا ڈسیز ڈسیز وہ جو مر چکا ہے اب اف دا ڈسیز ڈیڈنٹ ہیو چلڈرن اور سروائیونگ اسپاؤس اگر اس کے پاس بچے ہی نہ ہوں اس کے بچے ہی نہ ہوں اس کی بیوی نہ ہو تو تو ہز لیونگ پیرنٹس انہیرٹ نیکسٹ اس کے بعد اس کے جو ماں باپ ہوں گے بھائی بہن ہوں گے وہ انہیرٹ کریں گے لیگیٹی از اینی انٹٹی آپ دیکھتے ہیں لیگیٹی کو لیگیٹی از اینی انٹٹی انٹٹی مطلب انٹٹی مطلب انسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے وہ آرگنائزیشن ہوتا ہے ہو سکتا ہے لیگیٹی از اینی انٹٹی اور پرسن ہو ریسیو این انہیریٹینس فرام اے ول لیگیٹی میں ول دی جاتی ہے ول میں بتایا کیا ہوتا ہے جو مرا ہوا مرنے جو بندہ مرنے جا رہا ہے وہ وہ یہ وہ یہ کہہ دے کہ میری جو پروپرٹی کا ون تھرڈ حصہ ہے جو کسی بندے کو دے دینا انہیریٹینس فرام اے ول لیگیٹی می بی اے بزنس چیریٹیبل آرگنائزیشن اور ادر ایجنسی لیگیٹی کوئی بھی ہو سکتا ہے سم اسٹیٹس ڈفرنٹ وہ لیگیٹی ادا ڈیوائزی ڈیوائزی کچھ اسٹیٹس تو یہ بھی کہتی ہیں کہ جو لیگیٹی ہوتا ہے وہ اس کو اس کا جو سنن ہے وہ کیا ہے ڈیوائزی اور ایکچولی ڈیوائزی ہے بھی صحیح کچھ اسٹیٹ کے تحت نہیں سب اسٹیٹ یہ مانتے ہیں کہ لیگیٹی کو ڈیوائزی بھی کہا جاتا ہے تو تھینک یو گائز خدا حافظ ہے ٹاپک انس سب سے جو امپورٹنٹ کہا اب جو میں آپ کو کہوں گا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں میں نے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کیونکہ دیکھیں نا ویڈیو کو بنانے میں بڑی تکلیف لگتی ہے ویڈیو کو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے مگر شیئر کرنا بہت آسان ہوتا ہے اگر ہم اتنا مشکل کام کر رہے ہیں تو آپ کو آئی تھنک یہ تھوڑا ہلکا چھوٹا سا کام کرنا ہوگا ہمارا تھینک یو خدا حافظ ہیو اے نائس ڈے